നമസ്കാരം കരസേനയുമായി നടത്തിയ അൻപത് വർഷത്തെ നിയമയുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ മലയാളിക്ക് വിജയം കരസേനയിൽ രണ്ടു വർഷം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റ പിന്മാറേണ്ടി വന്ന ജി പി പിള്ളയാണ് ഈ കരസേനയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത പെൻഷൻ സ്വന്തമാക്കിയത് അരനൂറ്റാണ്ട് നീണ്ടു നിന്ന നിയമയുദ്ധത്തിനൊടുവിലാണ് ജി പി പിള്ള എന്ന എഴുപത്തിയാറുകാരന് പെൻഷൻ ലഭിച്ചത് ആദ്യ ഗഡുവായി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം പത്താം തീയതി പെൻഷൻ ബാങ്കിലെത്തി ഏറെ നാളത്തെ ശ്രമം വിജയിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഓച്ചിറ അഞ്ചൽപുര തറയിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പിള്ളയുടെ മകൻ ജി പി പിള്ള പെൻഷന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് ആദ്യകാലം പിള്ളയും നടന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞതോടെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഹൈക്കോടതിയെയും സമീപിച്ചു എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും നീതി ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും ഇദ്ദേഹം തന്റെ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടില്ല തുടരെ തുടരെ കത്തുകളും അപേക്ഷകളുമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തെ തന്റെ സ്ഥിതി അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വി പി സിംഗ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി എ കെ ആന്റണി അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പിള്ള നേരിട്ട് കത്തെഴുതി അവസാനം പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് വന്നു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അപകടം പറ്റിയവർക്ക് അവർ കൂടുതൽ കാലം ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും പെൻഷന് അർഹതയുണ്ടായെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വന്ന ഈ ഉത്തരവാണ് പിള്ളയ്ക്ക് സഹായകമായത് ഇരുപത് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന വൈകല്യം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് ശതമാനം വരെ ആക്കിയാണ് കരസേന പിള്ളയ്ക്ക് പെൻഷൻ നിഷേധിച്ചത് അതും ഈ ഉത്തരവിലൂടെ മാറ്റി ഉത്തരവ് വന്നെങ്കിലും പെൻഷൻ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ വീണ്ടും അഞ്ചു വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട് നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ശ്രമിച്ചാൽ ഏത് ലക്ഷ്യവും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും പാതി വഴിയിലിട്ട പോവരുത് സാക്കിനാക്ക നായർവാടി ദേശാഭിമാനി ചാലിലെ മുറിയിലിരുന്ന ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നനയുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പത്തൊൻപതാം വയസ്സിലാണ് പിള്ള കരസേനയിൽ ചേരുന്നത് ഇ എം ഇയിൽ സെക്കന്ദ്രാബാദും നാഗ്പൂരും ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ ഹരിയാനയിലെ അംബാലയിൽ നിയമനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിനിടയിലാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഇടതുകാലിൽ ഷെൽ തറയ്ക്കുന്നത് തുടർന്ന് രണ്ടു വർഷം ചികിത്സയിൽ തൊഴിലിൽ തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്നായതോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പിരിച്ചുവിട്ടു ജോലി ചെയ്തത് രണ്ടു വർഷം രണ്ടു വർഷത്തിലേറെ ആശുപത്രിയിലും അങ്ങനെ ആകെ സേവനം നാലു വർഷം ഒൻപത് മാസം ഇരുപത് ദിവസം നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ശമ്പളക്കാരന് പെൻഷൻ മാസം ഇരുപത് രൂപ ഒരു വർഷം മാത്രമേ ഇത് കിട്ടിയുള്ളൂ പിന്നീട് പെൻഷൻ അർഹതയില്ല എന്ന് കാണിച്ച് കത്ത് വന്നു തുടർന്നാണ് കരസേനയുമായി പെൻഷന് വേണ്ടി യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മുംബൈ നഗരത്തിലൂടെ കാർ ഓടിച്ചു മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു മകൻ ജയശങ്കർ ദുബായിലാണ് മകൾ ഗംഗ ബ്രിട്ടനിൽ നേഴ്സും ഇപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ പലതും ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ നല്ലൊരു സംഖ്യ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണം എന്നിരുന്നാലും തനിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷം അദ്ദേഹം മറച്ചുവെച്ചില്ല പതിനാലായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ തുകയായി ല